कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात उस रिपोर्ट की जिसने 31 देशों को हमले के लिए तैयार कर दिया पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट से सनसनी मच गई है खलबली नजर आ रही है दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेटो ने एक ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जिसमें 48 घंटे में रूस का जर्रा जर्रा जल सकता है वजह है नेटो देशों पर रूस का परमाणु निशाना सवाल यह है कि क्या पुतिन ने नेटो देशों को पूरी तरह तबाह करने का यह बड़ा फैसला कर लिया है छ घंटा चौबीस घंटा छत्तीस घंटा या फिर अड़तालीस घंटा नैटो की सेना कितने घंटे में रूस की सेना को खत्म कर देगी क्या सिर्फ दो दिन में रूस के हथियारों का सर्वनाश हो जाएगा क्या नेटो ने रूस के विनाश का टाइम सेट कर दिया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन को यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने पर एक भयावह चेतावनी भेजी गई है इस चेतावनी में कहा गया है कि तब नेटो पूरी ताकत के साथ जवाब देगा और कुछ ही दिनों में रूसी सेना को खत्म कर देगा पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक नेटो दो दिन यानी 48 घंटे के भीतर रूस को नक्शे से मिटा देगा 48 घंटे के अंदर रूस की सेना का समूह नाश हो सकता है 48 घंटे में नेटो रूस के सभी हथियारों को बर्बाद कर सकता है और तो और दावे के मुताबिक 48 घंटे में दुनिया के सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाले रूस के सभी परमाणु बमों की भी बत्ती गोल हो सकती है यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन ने कई मौकों पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है कई मौकों पर परमाणु ध्वस्त दिखाकर डराने की कोशिश की है लेकिन पूर्व ब्रिटिश सेना अधिकारी निकोलस ड्रमन ने चेतावनी दी है कि अगर पुतिन परमाणु हमले की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसके रूस के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे निकोलस ड्रमन ब्रिटिश सेना के अधिकारी रहे हैं अभी वो युद्ध विशेषज्ञ के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हैं। नेटो में उन्हें उम्दा रक्षा उद्योग विश्लेषक भी माना जाता है उसी निकोलस ड्रमन का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन में परमाणु हमला कर देता है तो परमाणु हमले के 48 घंटे के अंदर नैटो रूस को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा नेटो की इस चेतावनी के पीछे की वजह पुतिन की धमकी को माना जा रहा है पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अगर नेटो रूस या फिर रूस के दोस्त बेला रूस के खिलाफ एक भी कदम उठाएगा तो रूस उसे खुद पर हमला मानेगा और अपना हर हथियार लेकर क्षण में कूद पड़ेगा सवाल है क्या सच में नेटो की सेना रूस को अड़तालीस घंटे में खत्म कर सकती है अगर ऐसा करना हो तो कैसे करेंगे इसे हम आगे बताएंगे लेकिन उससे पहले पुतिन की परमाणु युद्ध की तैयारी को जान लीजिए रूस के परमाणु हथियार ऐसे तन गए हैं पुतिन के परमाणु हथियार ऐसे अड़ गए हैं
किसी परमाणु मिसाइल से जब निशाना साधना होता है तो उसे ही खड़ा किया जाता है रूस ने ऐसे कितने परमाणु हथियारों को युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया है रूस ने ये परमाणु हथियार कहां कहां तैनात कर दिया है रूस के इन परमाणु हथियारों के निशाने पर कौन है इन सभी सवालों के जवाब पश्चिमी मीडिया के एक रिपोर्ट में मिलता है इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने नेटो देशों को अपने परमाणु हथियारों के निशाने पर ले रखा है पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड पुतिन की परमाणु मिसाइल के निशाने पर है रूस की सेना ने लिथुआनिया के नाम भी परमाणु मिसाइल तैनात कर रखी है रूस के परमाणु हथियारों के टारगेट पर तीसरा देश लातविया है पश्चिमी मीडिया की जिस रिपोर्ट में तीनों देशों पर पुतिन के परमाणु निशाने का दावा किया गया है उसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि नेटो देशों के लिए अब जवाब देने का समय आ गया है एक तरफ जेलेंस्की नेटो नेटो की रट लगाए रहे नेटो में शामिल होने के लिए गुहार लगाते रहे यूरोप जाकर हथियारों की भीख मांगते रहे दूसरी तरफ पुतिन ने बेलारूस के साथ मिलकर बहुत ही विस्फोटक खेल कर दिया यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को अपने परमाणु घेरे में ले रखा है रूस में छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु बम तैनात हैं। रूस के परमाणु बम बेलारूस में एक्टिव हो गए रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम क्राइमिया में लगे हुए हैं रूस के परमाणु हथियार काला सागर में मौजूद हैं। रूस के परमाणु बम बाल्टिक सागर में भी होने का दावा है रूस की तरह ही कलेनिन में भी छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु हथियार लगे हुए हैं अगर अपने इस न्यूक्लियर गेम को पुतिन ने अंजाम तक पहुंचाया तो पूरे यूरोप का गेम ओवर हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ऐसा धमाका देखेगी ऐसी तबाही की गवाह बनेगी ऐसा खौफनाक मंजर पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा जिसकी बराबरी हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु धमाके मिलकर भी नहीं कर पाएंगे रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को तैनात कर रखा है यूक्रेन से लगी रूस की सीमा के करीब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के बेस बना रखे हैं। दावा किया जाता है कि क्राइमिया में भी रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम लगा रखे हैं। ऐसे में यूक्रेन आरोप छोटा परमाणु हमला करने के लिए रूस इन तीनों रास्तों में ऐसी किसी भी एक रास्ते को अपना सकता है युद्ध की शुरुआत से ही रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा मालिक है ऐसे में अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी यूक्रेन तो दबाव होगा ही परमाणु हमले की आज नेटो देशों तक पहुँचेगी रूस के परमाणु हमले के जवाब में नेटो को एक्शन में आना होगा ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया है कि नेटो के सदस्य देश रूस के परमाणु हथियारों के निशाने पर हैं और अब नेटो देशों को जवाब देने का समय आ गया है नेटो की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर अमेरिका और रूस में परमाणु युद्ध शुरू हो गया तो तीन परमाणु बम एक साथ फट सकते हैं जिस दिन धरती पर तीन परमाणु बम एक साथ फट गए यकीन मानिए वो दिन कयामत का दिन होगा अगर रूस की अमेरिका से भिड़ंत हो गई तो पुतिन की सेना का मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा क्योंकि रूस को ध्यान में रखकर अमेरिका ने यूरोप के कई बेसों पर परमाणु बम तैनात कर रखा है मिसाइलें सेट हैं। मिसाल के तौर पर पोलैंड से तीन मिनट में रूस पर प्रहार हो सकता है बेल्जियम से सात मिनट में रूस पर हमला हो सकता है जर्मनी से दस मिनट के अंदर रूस पर परमाणु हमला हो सकता है इटली से ग्यारह मिनट में अमेरिका का परमाणु बम रूस पर गिर सकता है ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुमान के मुताबिक यूरोप में फिलहाल पांच देशों में अमेरिका के करीब 100 परमाणु बम मौजूद हैं। बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर 15 परमाणु बम रखे गए हैं जिन्हें लॉन्च करने के लिए एफ सिक्सटीन एयरक्राफ्ट तैनात हैं। जर्मनी के बुचल एयरबेस पर पंद्रह परमाणु बम और हमला करने के लिए पी ए टू एयरक्राफ्ट की तैनाती है इटली के एवियनो एयरबेस पर अमेरिका ने 20 परमाणु बम लगा रखे हैं हमले के लिए एफ सिक्सटीन एयरक्राफ्ट तैनात हैं। वहीं इटली के घेड़ी एयरबेस पर अमेरिका ने 15 परमाणु बम लगा रखे हैं हमला करने के लिए पी ए टू मौजूद है नीदरलैंड के वर्कल एयरबेस पर पंद्रह परमाणु बम लगा रखे है और हमला के लिए एफ सिक्सटीन एयरक्राफ्ट तैनात है वही तुर्की में इन सर्लिक एयरबेस पर बीस परमाणु बम होने का अनुमान गया है 
अगर नेटो देश युद्ध में कूदते हैं तो लड़ाई नेटो और रूस के बीच होगी अगर ऐसा होता है तो आज जो हालात रूस के सामने यूक्रेन की है वही नेटो के सामने रूस की हो जाएगी ऐसे हालात में रूस या तो परमाणु हमले का विचार करेगा जैसा की पुतिन कई बार चेतावनी दे चुके हैं या फिर मित्र देशों से मदद मांगेगा दोनों ही सूरत में हालात तीसरे विश्व युद्ध के ही बनेंगे नेटो ताकतवर देशों का सैन्य गठबंधन है इस लिहाज से नेटो की ताकत बहुत ज्यादा है रूस इसके आगे कहीं नहीं ठहरता इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर रूस ने परमाणु हमला कर दिया तो नेटो युद्ध में कूद जाएगा और नेटो की माने तो सिर्फ दो दिन के युद्ध में रूस का नामो निशान मिट जाएगा